มูฟี่ฟอร์ยูขอเสนอมัธเดย์ปี2023เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากเสียงรายการวิทยุกระจายเสียงนะครับที่บอกว่าวันนี้คือวันแม่นะครับมันเป็นประเพณีที่ย้อนกลับไปได้จนถึงยุคกรีกโรมันเลยทีเดียวผู้คนนะครับจะนิยมให้ของขวัญวันแม่กันในวันนี้นะฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกไม้ครับในเวลานี้เนี่ยฮะนีนาโนวักนะครับอดีตทหารมือพระการที่หนีจากชีวิตที่โหดร้ายในอดีตกําลังต่อคิวจากชายวัยรุ่นเพื่อซื้อของในร้านขายของชําครับเธอรอจนเข้าจากไปครับแล้วก็ซื้อเบียร์กระป๋องจากเจ้าของร้านถึง8กระป๋องกันเลยทีเดียวหลังจากกลับออกมานะฮะมีหน้าบังเอิญเห็นกลุ่มวัยรุ่นนะฮะลวนลามหญิงสาวสองคนนีนาจึงกระแอมแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่สุภาพบุรุษเขาทํากันนะนุ่มๆจนสาวๆเนี่ยหนีไปได้ครับหลังจากนี้หน้าเดินจากไปนะครับชายที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อครับไม่พอใจฮะเดินเข้ามาเอาเรื่องเขาถามแบบว่าทําแบบนี้ได้ไงพวกเขากําลังสนุกกันนีหน้าเลยถามว่าเขาคิดเลขเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเธอบอกว่าระยะห่างของเธอกับเขาตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่2เมตรครึ่งฝนเริ่มเทลงมาครับนีหน้าถามว่าเขาจะเอายังไงแยกย้ายดีไหมแต่เขาก็ยังก้าวเข้ามาเหมือนจะหาเรื่องครับเธอเลยคว้างกระป๋องเบียร์ใส่จนเขาสลบเหมือดเพื่อนๆที่เห็นก็กรูเข้ามาครับเธอก็เลยโยนกระป๋องเบียร์ใส่หนึ่งในนั้นจนสลบคาที่อีกคนครับเรื่องราวก็ซับซ้อนขึ้นครับเมื่อหนึ่งในนั้นเนี่ยควักมีดออกมาครับผมนะฮะเขาโดนเพื่อนยุให้รีบๆเข้าไปชายคนนี้ก็ตรงเข้ามาฟันมีดใส่เธอนีน่าใช้กระป๋องเบียร์กันไม่ได้ครับแล้วก็เตะสวนที่หัวเขา่าจนซุดตัวลงไปกองก่อนจะซัดหน้าด้วยหมัดครับผมและชายคนนั้นนะฮะก็ลุกขึ้นมาครับจะฟันมีดใส่นีน่าครับแต่นีน่าเอี้ยวตัวหลบครับผมเขาฟันอีกครั้งหนึ่งแต่เธอใช้กระป๋องเบียร์รับครับแล้วกระป๋องเบียร์มันก็แตกนะฮะน้ำหกเปอร์เซ็นไปทั่วจังหวะนั้นนะฮะนีน่าใช้กระป๋องเบียร์ตบเข้าที่กกหูก่อนครับแล้วก็ถีบขาจนกระเด็นส่วนชายใส่หมวยอีกคนก็วิ่งเข้าหาเธอครับแต่นีน่าคว้าถุงเบียร์ที่ตกอยู่บนพื้นงัดจากด้านหลังครับเสยคางจนตัวเจ้าหนุ่มนั้นลอยขึ้นจากพื้นตกลงกระแทกพื้นหมดสติไปอีกคนหลังจากที่ฉุดหุกกันสักพักนะครับผมนะฮะก็มีเสียงหวอรถตำรวจดังเข้ามาครับพวกนั้นจึงกลัวแล้วก็พากันหนีครับเมื่อพวกเขาพากันหนีไปนีน่าก็ค่อยๆฝืนลุกขึ้นแล้วก็เดินลากขาไปเก็บเบียร์กระป๋องที่หล่นอยู่บนพื้นครับนีน่ากลับไปถึงบ้านนะฮะก็นั่งลงบนเก้าอี้ที่มีน้ําตาลหนึ่งหยดไหลรินออกมาจากข้างดวงตาเหมือนเป็นตัวแทนเศษเสี้ยวของความอ่อนแอในใจเธอนะฮะเธอเปิดฝากระป๋องเบียร์แล้วก็ยกขึ้นซดจนเกลี้ยงครับจากนั้นก็มองไปยังปฏิทินที่ด้านหลังด้วยความคุ้นข้องใจนะครับผมนะฮะเธอเดินไปฉีกมาและโยนทิ้งลงถังขยะในปฏิทินเนี่ยมันเขียนไว้ว่าวันนี้เป็นวันแม่ครับในวันรุ่งขึ้นนะฮะนีน่าไปทํางานที่สุสานรถตามปกตินะฮะยกเอาซากรถไปวางเรียงกันที่ด้านหลังก่อนจะเลิกงานส่วนช่วงเย็นของวันนั้นนะฮะแม็กลูกชายแท้ๆของนีน่าที่ไม่เคยรู้จักหน้าค่าตาแม่ของตัวเองที่กําลังไถสเก็ตบอร์ดระหว่างทางกลับบ้านนะครับเมื่อเขาไปถึงบ้านครับและได้เจอพ่อแม่ที่รับเขามาเลี้ยงในตอนที่แม็กกาลังจะกลับเข้าไปพักในห้องนะฮะทั้งสองก็แกล้งกระแอมบอกมาแม็กคิดว่าทําอะไรผิดก็เลยขอโทษแต่ที่จริงแล้วเนี่ยทั้งสองเตรียมเค้กวันเกิดออกมาฉลองให้เขาครับเวลานั้นเองนะฮะนีน่าแอบมองแม็กที่กำลังจะเป่าเทียนวันเกิดจากกล้องสองทางไกลในรถที่จอดแอบอยู่หน้าบ้านเขานะฮะอีกอครับผมเพื่อนตำรวจของนีน่านะฮะบอกว่าในบางครั้งเนี่ยเธอควรจะปล่อยวางบางเรื่องไปซะแต่นีน่าก็สวนกลับมาว่านั่นมันลูกของเธอครับและพวกพ่อแม่ก็เลี้ยงตามใจเขาเกินไปจนเขาจะเสียคนอีกอเลยบอกว่าเป็นเด็กก็ต้องโดนตามใจบ้างครับเขาบอกนีน่าว่าดีใจที่ได้เจอเธออีกนะฮะถึงจะนานๆทีแล้วนีน่าก็ยิ้มแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ขับออกไปครับต่อมานะครับพวกเขาแอบปีนเข้าไปในสุสานครับอีกอนะฮะปีนตามเข้ามาแต่ก็พลัดหล่นจากกำแพงครับจากนั้นพวกเขาก็พากันไปที่หลุมศพครับผมนีน่าถามว่าเทียนหายไปไหนแล้วไหนและดอกไม้ก่อนจะโยนดอกไม้ของตนเองนะฮะให้อีกอถือไว้เขาบอกว่างานตำรวจเนี่ยจะต้องรับเรื่องที่ตัวเองก่อนีน่านะฮะสร้างตำนานแบบนั้นขึ้นมาก็ต้องรับผลของมันไปนีน่าปัดกวาดหน้าป้ายหลุมศพเสร็จนะฮะก็สั่งให้อีกอวางดอกไม้ลงที่หน้าหลุมศพครับเขาถามนีน่าว่าชอบรังแกผมขนาดนั้นเลยเหรอเธอก็ตอบว่าใช่ไงอีกอก้มตัวลงไปวางดอกไม้ครับนีน่าถามว่าเขาเป็นยัง
ทั้งด้านนีหน้านะฮะเธอกําลังจะดื่มกาแฟแล้วก็ต้มบะหมี่กินในตอนเช้าแต่ก็มีเสียงเตือนจากแอปที่เปิดค้างไว้ครับมันเป็นโปรไฟล์ของแม็กดูเหมือนว่าเพื่อนๆของเขาจะส่งข้อความว่าแม็กหายตัวไปส่วนพ่อนีหน้าเห็นนะฮะเธอก็ตกใจจนทิ้งถ้วยบะหมี่แล้วก็รีบออกไปทันทีครับในเวลานั้นครับอีกอกําลังเดินไปบ่นถึงภรรยาที่ทวงค่าเลี้ยงดูลูกสาวจากเขาครับผมไม่งั้นเธอจะไม่ให้ลูกสาวมาเจอเขาอีกเมื่อเดินกลับไปที่รถครับผมนะฮะกลับตกใจเงาสะท้อนของนีหน้าจนทําเอาเอกสารทั้งหมดร่วงหล่นลงบนพื้นเลยครับเมื่อทั้งคู่อยู่ด้วยกันบนรถครับผมอีกอบอกว่านีหน้าอาจจะคิดมากไปเองเธอบอกให้เขาไปตามสืบเรื่องนี้มาให้เธอแต่อีกอนะครับเตือนว่าแม็กอาจจะแค่ไปดื่มกับเพื่อนแล้วไม่ได้กลับบ้านครับเขาบอกให้เธออย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยอยู่ให้ห่างเรื่องนี้จะดีกว่าแต่เมื่อเขาหันกลับไปนีหน้าก็จากไปแล้วครับนีหน้ากระโดดเข้ารั้วบ้านแม็กครับผมเธอแอบเข้าไปในบ้านนะฮะแล้วตรงไปยังห้องนอนของเขาหรือคนลิ้นชักนะครับผมนะฮะแล้วก็ชั้นวางหนังสือเพื่อที่จะหาร่องรอยแต่ว่าเวลาไม่นานครับก็มีเสียงดังขึ้นจากด้านนอกพ่อแม่ของแม็กนะครับเขากลับมาครับและพวกเขาเป็นห่วงพูดถึงเรื่องที่ไปแจ้งความแต่เรื่องกลับไม่คืบหน้านะครับแม่เลี้ยงของแม็กนะฮะเห็นห้องแม็กถูกเปิดอยู่ได้แต่บ่นกับตัวเองว่าฉันคงจะบ้าไปแล้วตอนนั้นนะฮะนีหน้าแอบอยู่ในเงามืดข้างประตูครับนีหน้าไปหาอีกอยอีกครั้งครับและเขาก็นํามือถือของแม็กส่งให้เธอมีเสียงในโทรศัพท์นะฮะที่บันทึกเอาไว้เป็นเสียงของโดซันราชันลูกชายของสเปเดรันราชันนะครับผมนะฮะคนร้ายตัวเอที่น่าสนสัยที่เคยสังหารในอดีตแล้วก็จับแม็กไปเพื่อล้างแค้นนีหน้านีหน้านะฮะเลยถามอีกอว่ามีคนรู้เรื่องนี้ได้ยังไงอีกอบอกว่าไม่น่าจะมีครับนะฮะคนปล่อยข่าวข้างบนเองก็แทบจะปิดข่าวไม่ให้ใครรู้อยู่แล้วนีหน้าเลยถามว่ามีอะไรอีกไหมที่เขารู้แต่อีกอบอกแบบไม่ใส่ใจว่ามันจะมีอะไรอีกเล่าทำทีหน้าเนี่ยไม่พอใจกระชากคอเสื้อเขาครับในเวลานั้นก็มีสายโทรศัพท์จากลูกสาวอีกอโทรเข้ามานีหน้าคืนโทรศัพท์ให้ก่อนที่อีกอจะรีบจากไปอีกอครับเข้าประชุมของหน่วยงานข่าวกรองหัวหน้าของเขานะฮะพูดถึงเรื่องเอกราชทูตของหญิงคนหนึ่งนะครับที่ทุจริตหน้าที่ฟอกเงินผิดกฎหมายโดยใช้อาณาเขตของตัวเองนะฮะรับเงินสดจากชาวโปลแลนด์แล้วส่งพัสดุไปเข้าธนาคารในอีกประเทศนะครับฟอกแล้วกลับมาถอนเงินที่ธนาคารประเทศนี้โดยรู้เห็นเป็นใจกับฝ่ายปกครองที่ได้รับเงินใต้โต๊ะถึง 30% และคนที่ร่วมมือกับเธอเพื่อฟอกเงินนั่นก็คือวัวโตเมเตอร์นะครับจอมโมโหน้อยลูกชายตัวปวดของจอมขี้โมโหคนดังที่ตายด้วยฝีมือลูกชายตัวเองวอโต้นั้นก็คือชายที่ชอบใส่ชุดประหลาดเปลือยก้นแล้วก็มีริบบิ้นพันอยู่รอบตัวนะฮะเขามีลูกน้องชื่อว่าติลุสครับเป็นชายร่างใหญ่ลูกน้องที่ทําหน้าที่ดูแลการลักลอบค้ามนุษย์ครับและลูกน้องอีกคนนะครับผมนะฮะอีโวยาเอสกี้หรือกระบองเหล็กครับหนุ่มหัวล้านรูปร่างเล็กที่ชอบไปไหนมาไหนพร้อมกับกระบองคู่ใจเขาเป็นพ่อค้ายาเสพติดครับที่ขายทั้งยาไอซ์ยาบ้าและคริสตัลคนพวกนี้นะครับเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของรัฐบาลที่ได้มาจากการเข็นฆ่าลักพาตัวเพื่อนร่วมชาติของตัวเองและหัวหน้าบอกว่าเราน่าจะทลายแก๊งนี้ไปซะหลังจากนั้นนะครับอีกอก็แอบเอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่คนร้ายครับลักพาตัวแม็กขึ้นรถตู้มาให้เธอดูนีหน้ากดซูมโลโก้ที่อยู่ด้านข้างรถครับอีกอบอกว่าพวกนั้นเนี่ยก็คือคนของวอเตอร์เมเตอร์อีกอนะครับบอกไว้ว่าวอเตอร์นะครับทำเรื่องชั่วช้าสารพัดแต่ก็คงไม่ลงมือทํางานนี้เองแน่ๆมันเป็นหน้าที่ของพวกลิ้วล้อครับอีกอเตือนให้นีหน้าอยู่เฉยๆครับแต่จะถามมาว่าลูกน้องของวอเตอร์ตอนนี้อยู่ที่ไหนในเวลานั้นเนี่ยก็มีชายขับรถส่งของมาจอดที่แหล่งปล่อยยาของอีโวลครับแต่ตอนนั้นนะฮะบรรดาลูกน้องของเขานินทาถึงวัวโตว่าเมื่อก่อนนะฮะยังเป็นคนแค่ระดับเดียวกันแต่ตอนนี้กลับเป็นใหญ่เป็นโตซะแล้วแต่ว่าตอนนี้นะฮะดูเหมือนเขาจะบ้าไปแล้วครับที่ตัดหัวพ่อยัดใส่โหลแล้วก็เก็บไว้ดูเล่นที่บ้านมีลูกน้องคนหนึ่งครับเดินไปบอกอีโวลว่ามีคนบางคนทํางานพลาดส่งของและลูกค้าไม่ยอมรับของจนต้องกลับมามือเปล่าอีโวลหันไปมองครับก่อนจะวางซ่อมลงเขาโยนตัวชายคนนั้นออกมาที่ด้านนอกครับอีโวบอกว่าที่นี่เราไม่ชอบคนที่กลับมามือเปล่าเราเรียกมันว่าไอออนและไอออนจะต้องโดนอัดจนน่วมเขาซัดชายคนนี้ด้วยกระบองจนร่วงลงไปครับก่อนจะเรียกอีกคนมาครับแล้วก็จะสั่งสอนแต่ก็มีเสียงกระแอมจากด้
ในระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยฮะเธอก็ดัดนิ้วที่หักให้เข้าที่ก่อนจะชูนิ้วกลางเสรถด้านข้างที่กวนประสาทก่อนที่จะขับรถต่อไปครับในเวลานั้นเนี่ยติตุสก็ให้ลูกน้องพาตัวเด็กที่ลักพาตัวมานะฮะได้ออกจากด้านหลังรถบรรทุกเพื่อที่จะเตรียมนําส่งให้ลูกค้าแต่เมื่อเขาเดินมาดูนะครับที่รถอีกคันก็พบว่าเด็กที่อยู่ด้านในเนี่ยตายจนหมดแล้วนะครับเพราะว่าขาดอากาศหายใจแต่ลูกน้องเขานะฮะก็บอกว่ายังดีครับที่ได้เงินครบติตุสนะฮะบอกว่าคืนนี้ต้องเสียเวลาเก็บกวาดกันอีกในเวลาไม่นานครับทีหน้าที่ตามมาเห็นนะฮะเธอเห็นลูกน้องติตุสสั่งให้เด็กๆครับเดินเรียงแถวกันไปนีน่าแอบเข้าไปที่ด้านในครับที่ในตึกนะฮะแล้วก็เห็นศพที่อยู่ด้านหลังรถบรรทุกทําเธอเอารู้สึกเศร้าใจเธอจึงปิดด้านหลังรถบรรทุกลงนะครับแล้วก็ชักกระบองที่เอามาจากอีโวเตรียมออกตะบันหน้าคนเลวเหล่านั้นครับทางด้านโวโต้นะครับเขาก็เอากระเป๋าเงินนะฮะใส่ไว้ในเซฟส่วนตัวของเขาด้านในคริหาดครับเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้ต้องหาเงินไปพร้อมๆกับหาความสนุกให้ได้แล้วมันก็ทําให้เขามีความสุขมากเขาเดินไปที่โหลแก้วด้านหลังครับมันมีหัวพ่อของเขาใส่อยู่แล้วโวโต้ก็พูดหยอกล้อกับหัวพ่อเหมือนกับหัวนั้นมีชีวิตเลยครับในเวลานั้นฮะโดซานโทรมาหาเขาครับโดซานถามว่าพัสดุมาถึงแล้วใช่ไหมพัสดุที่ว่าก็คือแม็กนั่นเองครับโวโต้บอกว่าพัสดุมาถึงแล้วครับรออยู่ที่จุดนัดรับครับผมโดซานนะฮะบอกว่าโวโต้อีก2วันจะส่งคนไปรับพัสดุนะครับคนคนนั้นจะเป็นคนจัดการพัสดุเองโวโต้ถามโดซานครับว่าเงินที่จะได้งวดที่2ในได้เมื่อไหร่โดซานบอกว่าคนที่ไปรับของเนี่ยจะเอาเงินไปให้ถ้าพัสดุไม่ได้รับความเสียหายก็จะจ่ายเงินตามที่ตกลงโวโต้ถามอีกว่าโดซานจะทําอะไรกับพัสดุโดซานบอกเขาว่าจะเปิดพัสดุแล้วล้วงเอาของข้างในออกมาครับในอีกด้านนะครับตอนนี้นีน่าซัดพวกลักลอบค้ามนุษย์ลูกน้องของติตุสนะฮะจนสลบหมอบไปตามๆกันครับเธอตามไปจนเจอตัวแม็กที่ถูกจับตัวไว้ครับแต่ในตอนที่เธอเผลอเนี่ยติตุสก็แอบเข้ามาที่ด้านหลังเธอครับแล้วก็ใช้เก้าอี้ตีที่หลังจนเธอสลบไปครับติตุสนะครับรีบโทรหาวโตบอกเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะฮะนีน่าเนี่ยที่ได้สติพบว่าตัวเองถูกจับขังมัดมือมัดเท้าไว้ครับเธอจึงใช้เศษเก้าอี้ที่มีตะปูครับตัดเทปกาวที่มัดมือออกครับไม่นานครับวโตก็พาลูกน้องมาหาติตุสครับติตุสบอกวโตว่าควบคุมทุกอย่างไว้ได้แล้วแต่พอวโตเดินเข้าไปดูครับกลับเจอห้องที่ว่างเปล่าดีน่าพาตัวแม็กหนีไปทางช่องระบายอากาศที่ฝ้าเพดานครับเวลาไม่ห่างกันมากนักนีน่าพาตัวแม็กขับรถหนีออกมาได้ครับเขาถามเธอว่าพวกนั้นเป็นใครแล้วเธอเป็นใครนีน่านะครับบอกกับแม็กว่ายิ่งคนรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีครับถ้าอยากกลับบ้านนะฮะก็ให้ร่วมมือกันซะดีๆแต่แม็กนะครับกลับพยายามหักพวงมาลัยหนีครับนีน่านะฮะล็อกตัวเข้าออกมาก่อนจะกดตัวลงกับพื้นเธอบอกให้เขาหยุดโวยวายได้แล้วนะครับแล้วก็จะเย็นๆก่อนนีน่าพยายามเข้าไปในที่ซ่อนตัวในห้องลับของเธอครับและเมื่อแม็กเข้าไปด้านในก็บอกว่าที่นี่ดูเจ๋งดีนีน่าบอกเขาว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ปลอดภัยเธอดึงเอาผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์ออกครับก่อนจะเอนตัวลงบนโซฟาด้วยความเหนื่อยล้าครับตัดภาพไปที่วัวโต้นะครับผมนะเขาให้ทุกคนมารวมตัวกันที่ด้านนอกแล้วบอกติตุสว่าเขาได้งานสําคัญมาและงานนี้จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยขยับขยายตลาดไปสู่ระดับนานาชาติได้สร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นแต่ตอนเนี้ยมันพังไปหมดแล้วครับติตุสเลยเสนอให้ตามจับนีน่าและแม็กกลับมาวัวโต้เลยถามเขาว่าเขารู้ไหมว่าพวกนั้นไปซ่อนที่ไหนติตุสบอกว่าไม่รู้ครับวัวโต้เขาถามว่ารู้ไหมใครต้องรับผิดชอบเขาเรียกติตุสเดินไปหาเขาครับวัวโต้ฉีกยิ้มให้ติตุสก่อนที่จะจอดที่ช็อตไฟฟ้าครับเขาที่ขมับครับผมติตุสช็อตตัวแข็งตัวเกรงครับผมแต่วัวโต้นะครับกลับหัวเราะอย่างมีความสุขหลังจากนั้นครับเขาก็ให้ลูกน้องที่เหลือตามไปเก็บเงินและเรียกลูกน้องสาวสองคนเข้ามาถามว่ากล้องวงจรปิดถ่ายภาพนีน่าไว้ได้ไหมเขาสั่งให้ปิดเรื่องนี้กับลูกค้าแล้วให้รีบไปโทรหาโฉมงามครับจากนั้นครับวโตก็ทิ้งศพของติตุสไว้ที่นั่นเหมือนกับขยะเลยครับที่ปลายสายนะครับโฉมงามที่เขาพูดถึงก็คือเอกอัครราชทูตนะครับที่หน่วยงานข่าวกรองพูดถึงเมื่อเธอถามถึงนีน่านะครับที่วโตให้ตามหาและถามวโตถึงเงินที่เขายังไม่ส่งมาให้เธอเธอบอกเขานะครับให้รีบส่งให้เธอในขณะนั้นนะฮะเธอก็เดินไปขึ้นที่ชั้นบนเพื่อพบลูกชายที่กําลังเล่นหมากรุกเธอขอให้เขานะฮะเปิดภาพนีน่าที่จัดการพวกติตุสจากกล้องวงจรปิดแต่เห็นแค่หน้าเธอก็จำนีน่าได้ทันทีครับ
ในตอนเช้าของอีกวันนะครับอีกอกําลังอยู่กับลูกสาวนะฮะเขากล่อมให้เธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใกล้บ้านเขาบอกว่าเธออยู่ที่นี่เนี่ยจะได้เจอหน้ากันบ่อยๆแต่ลูกสาวนะครับไม่มีทีท่าที่จะสนใจนะฮะกลับเล่นแต่มือถือแล้วก็บอกให้เขาไปเยี่ยมเธอเอาเองเวลานั้นนะฮะก็มีคนมารับเธอนะฮะเธอก็เลยรีบออกไปแต่ก่อนไปเนี่ยก็ยอมที่จะกอดกับอีกอเพื่อลานะครับเขาถามเธอว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาเยี่ยมเธออีกแต่เธอนะฮะกลับบอกว่าเธออยู่ที่นั่นน่าจะดีกว่าอีกอมองดูเธอขึ้นรถจากไปครับเขาได้แต่ระบายความโกรธทั้งหมดลงกับอ่างล้างหน้าจนมันหลุดออกมาครับผมในตอนนั้นนะฮะนีน่าโทรเข้ามาบอกให้อีกอนะฮะโทรไปหาพ่อแม่ของแม็กบอกว่าแม็กปลอดภัยดีอีกอบอกนีน่าว่าพวกวัวโต้ต้องกัดเธอไม่ปล่อยแน่ๆแต่เธอบอกว่าพวกมันไม่มีทางตามหาเธอเจออีกอถามว่าเธออยู่ไหนนีน่าบอกเขาว่าอยู่ในที่ของเธออีกอเลยรู้ทันทีว่านีน่าอยู่ไหนครับเธอบอกให้เขารีบโทรหาครอบครัวของแม็กแต่อีกอก็ทําสีหน้าประหลาดก่อนจะกดโทรออกครับทางด้านนีน่านะฮะเธอไปนอนบนโซฟาในขณะที่แม็กแยกไปนอนอีกห้องครับแม็กที่นอนไม่หลับนะครับก็แอบหยิบโทรศัพท์โทรไปหาพ่อของเขาในตอนเช้านะครับเมื่อนีน่าตื่นขึ้นมาก็พบว่าโทรศัพท์หายไปจึงไปตามหาที่ห้องของแม็กและพบว่าเขาใช้มันอยู่จึงถามว่าใช้ไปนานแค่ไหนแล้วเธอรีบทําลายโทรศัพท์ทิ้งครับแม็กที่เห็นว่าเขาคิดว่านีน่าบ้าไปแล้วครับเขาสติแตกเริ่มโวยวายว่าทําไมเขาต้องมาอยู่ที่นี่และพยายามเปิดประตูครับนีน่ามองลูกชายที่เหมือนคนบ้าเธอบอกว่าเขารู้จักพ่อแท้ๆของเขานะฮะเธอบอกว่าพ่อแม่แท้ๆของเขาไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุพ่อของเขาถูกฆ่าตายและตัวเธอเป็นแม่แท้ๆของเขาแต่ต้องหนีการตามล่าครับนีน่านะฮะมอบกล่องเหล็กให้เขาในตอนนั้นเนี่ยนีน่าได้ยินเสียงดังที่ด้านนอกเธอรีบพาแม็กไปซ่อนที่ด้านในครับก่อนจะส่งสัญญาณให้เขาเงียบครับและเธอก็รีบหลบไปอยู่ในอีกห้องหนึ่งครับมีลูกน้องของวอโต้เดินเข้ามาพร้อมกับอาวุธครบมือครับผมพอมันได้ยินเสียงที่นีน่าแกล้งทํามันก็รัวปืนกลไปทั่วห้องครับเล่นเอาแม็กตกใจสุดขีดจนกรีดร้องเสียงลงออกมาหลังจากคิดว่าทุกคนในห้องตายเรียบครับพวกมันก็หยุดยิงครับในตอนนั้นเองนีน่าวิ่งมาหวดครับผมนะฮะสาวพังรัวปืนกลใส่นะครับแล้วจับทุ่มหัวกดจนคอเธอหักตายแล้วก็ชุนละมุนกันอยู่พักใหญ่ครับแล้วเธอตะโกนบอกแม็กว่าให้อยู่เฉยๆครับอย่าไปไหนนีน่าคว้าปืนกลออกมาครับยิงรัวใส่พวกวัวโต้ครับที่ยืนกันอยู่ด้านนอกนีน่าเปลี่ยนแมกกาซีนก่อนจะยิงกระหน่ำแบบไม่มีกักจนที่จอดรถนะฮะระเบิดนะฮะมี2คนถูกแรงระเบิดอัดจนตัวปลิวจากนั้นนะฮะนีน่ารีบวิ่งไปฝั่งตรงข้ามครับใช้ด้ามเปินตีเข้าที่กุญแจเพื่อที่จะเปิดประตูแต่ก็ถูกลอบยิงเข้าที่แขนครับแต่กระสุนที่ยิงมานะฮะอีกภายหลังก็ตัดสายโซ่ที่คล้องกุญแจพอดีในตอนที่อีกฝ่ายเปลี่ยนแมกกาซีนเธอก็ถือโอกาสฮะเข้าไปหลบด้านในแล้วรีบปิดประตูนีน่าที่หลบเข้าไปในตึกนะครับได้วิ่งหลบกระสุนสไลด์ตัวลงไปที่ช่องว่างระหว่างด้านล่างของตึกครับพวกวัวโต้ที่ตามเข้ามาครับรายล้อมช่องว่างที่เธอกระโดดลงไปและพยายามที่จะหาตัวเธอในความมืดตอนนั้นนีน่าใช้ตะของเกี่ยวชายคนหนึ่งที่ยืนไม่ระวังครับลงไปฆ่าที่ด้านล่างและชายหัวล้านอีกคนครับก็ก้มตัวลงหมอบกับพื้นยิงปืนลูกซองลงมาที่เธอแต่ก็โดนนีน่าปักมีดสะจมลึกลงกลางหน้าผากเขายืนขึ้นและบอกให้เพื่อนๆนะฮะพาเขาไปหาหมอแล้วล้มลงขาดใจตายในเวลาเดียวกันครับมีคนไม่กลัวตายลองของไปยืนมองนีน่าในหลุมครับผมแต่โดนยิงจนโตกระเด็นครับไปหลายฟุตทําให้บางคนเริ่มกลัวตายรีบถอยหนีไปก่อนในเวลาเดียวกันครับแม็กที่เพิ่งจะยืนขึ้นมานะฮะเขาดูของที่อยู่ในกล่องมันมีภาพของนีน่าและก็พ่อของเขาครับทางด้านนีน่านะฮะตอนนี้พวกที่ด้านบนนะฮะเริ่มโยนแท่งไฟลงมาเพื่อตามล่าเธอมี3คนเดิมลงมาตามล่าเธอนะครับพวกเขาเดินตามหานีน่าไปทั่วแต่เธอแอบซ่อนอยู่ในเงามืดครับใช้มีดแทงเขาที่คอของคนที่โชคร้ายเดินท้ายแถวก่อนที่จะตรงเข้าเล่นงานอีก2คนที่เหลือครับในเวลานั้นฮะแม็กกำลังมองดูรูปถ่ายนีน่าที่ถ่ายพร้อมกับพ่อแท้ๆ,ๆของเขานะฮะก่อนสมัยเป็นทหารตัดกลับมาที่นีน่านะฮะเธอล็อกแขนชายคนหนึ่งที่พุ่งเข้าใส่ก่อนที่จะใช้มีดแทงขาใส่เพื่อนสาวร่วมแก๊งครับจากนั้นนีน่าก็ใช้ไม้หัวดใส่ชายอีกสองคนจนล้มกันไปคนละทางก่อนจะหันไปเล่นงานคนที่เหลือครับจับแขนเขาจับอัดเข้ากับเสาปูนจนเสียงหักเหมือนไม้ผูๆแล้วใช้หมัดอัดคอหอยเน้นๆเลยครับแหมโคตร
ในเวลานั้นเองครับลูกน้องของโฉมงามนะฮะมารับเงินก้อนโตที่วัวโตเก็บไว้ในเซฟของเขาก่อนจะขนมันไปขึ้นรถที่จอดอยู่แล้วขับออกไปในเวลาไม่ห่างกันมากครับแม็กที่หนีมาได้บังเอิญเจอรถของลูกชายที่โฉมงามจอดอยู่ครับผมเขาตั้งท่าที่จะถอยหนีแต่ก็ล้มลงครับลูกชายของโฉมงามนะยืนจ้องเขาด้วยแววตาน่ากลัวจนแม็กแทบไม่กล้าขยับตัวเลยครับตัดมาที่นีนานะฮะเธอใช้คีมคีบอลูกกระสุนที่ฝังอยู่ในแขนของเธอนะฮะออกก่อนที่จะแปะพลาสเตอร์ลวกในเช้าวันต่อมาครับนีน่าลากร่างกายที่สะบักสะบอมไปที่บ้านของแม็กครับนีน่าถามแม่เลี้ยงว่าเขากลับมาถึงบ้านหรือยังเธอบอกพวกเขานะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นแม่แท้ๆของแม็กนะฮะก่อนที่จะสลบไปพ่อของแม็กนะครับพานีน่าเดินเข้าไปด้านในครับแล้วรักษาแล้วก็ทําแผลเขาแล้วครับแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อให้เขาถามว่าใครมันทํากับเธอแบบนี้กันแม่เลี้ยงแม็กนะฮะถามนีน่าขึ้นว่าตอนนี้แม็กไปอยู่ที่ไหนเธอทนไม่ไหวแล้วนะครับจึงแจ้งตํารวจไปแต่นีน่าห้ามไว้ครับแล้วบอกว่ามันคงจะมีแต่ทําให้เรื่องแย่ลงในเวลาต่อมาครับแม่เลี้ยงของแม็กนะฮะเอาโทรศัพท์มาให้นีน่าปลายสายเป็นโฉมงามครับเธอบอกว่านีน่าเนี่ยดูเหมือนว่านีน่าจะทําลูกชายหายตอนนี้นะฮะแม็กอยู่กับเธอแม่โฉมงามนะฮะส่งโทรศัพท์ให้แม็กคุยกับนีน่าแล้วก็บอกว่านีน่าเนี่ยเป็นแม่แท้ๆของแม็กนะครับแม็กก็ถามว่านีน่าเป็นยังไงบ้างนะครับนีน่าบอกว่าเขาสบายดีแม็กถามว่าจะให้บอกแม่โฉมงามว่ายังไงนีน่าบอกว่าตามใจเลยแม็กเลยบอกแม่โฉมงามไปว่าไปตายซะทําเอาแม่โฉมงามนะครับหัวร้อชอบใจบอกว่าเขาเหมือนนีน่าไม่มีผิดครับนีน่าบอกแม่โฉมงามว่าถ้าเธอกล้าทําอะไรแม็กนีน่าจะเอาเธอถึงตายเธอเลยถามว่าตอนนี้แม็กอยู่ที่ไหนนะครับโฉมงามก็บอกว่าตอนนี้คนของนีน่านะครับขโมยเงินจากวัวโต้ไปนีน่าต้องไปตามโทรมันกลับมาภายใน5ชั่วโมงหลังจากวางสายนะครับนีน่าก็บอกพ่อของแม็กว่าจะพาเขากลับมาก่อนที่จะกลับออกไปหลังจากนั้นนะครับแม็กก็ถูกนําตัวมาไว้กับลูกชายของโฉมงามนะฮะเขาแก้ที่ปิดปากให้แม็กครับเขาบอกให้แม็กเนี่ยนำตําแหน่งตัวหมักรุกเพื่อเล่นกับเขานะฮะและดูเหมือนแม็กจะชนะครับมันทําให้ลูกชายโฉมงามเนี่ยรู้สึกดีใจนีน่าไปหาอีกอรครับเขาบอกว่าเธอเพียงคนเดียวเนี่ยจะรับมือตำรวจทั้งห้องสืบสวนกลางถึง150คนได้หรอเขาถามนีน่าว่าจะคิดฆ่าหมดเลยหรือไงนีน่าบอกว่าเธอไม่ฆ่าใครหรอกอีกอเลยถามว่าแล้วแบบนั้นจะทำยังไงเธอบอกให้อีกอครับแอบพาเธอเข้าไปอีกอหัวร้อครับเธอบอกว่าเขารู้ว่าโฉมงามทำอะไรได้อีกอเลยบอกว่าเขาจะขโมยผังอาคารมาให้แต่ขอเวลาชั่วโมงหนึ่งนีน่าก็ถามอีกอว่าโฉมงามเนี่ยหาตัวเธอเจอเร็วแบบนี้ได้ยังไงก่อนจะเดินลงจากรถในเวลานั้นอีกอสตาร์ทเครื่องนะครับขับชนนีน่าจนตัวลอยชนเข้ากับกระจกหน้าเมื่อนีน่าได้สติเธอถูกจับมัดใส่ไว้ท้ายรถครับรวมกับเงินของวัวโต้ครับมีคนมารับตัวและอีกอเองนะฮะก็ยืนดูอยู่กับคนพวกนั้นมีสองคนครับลากตัวนีน่าเดินออกไปครับในขณะที่อีกอไปกับรถขนเงินพวกคนที่พานีหน้ามานะฮะเริ่มขุดหลุมก่อนที่จะแก้มัดแล้วเล็งปืนใส่เธอหนึ่งในนั้นครับคือโดซานราชันที่ต้องการจะฆ่าเธอครับเขาสั่งให้นีหน้านะฮะขุดหลุมในเวลานั้นครับอีกอถามชายอีกคนหนึ่งที่เดินลงไปฉี่ว่าเขาจะเอาเงินที่เหลือไปทําอะไรชายคนนั้นตอบว่าจะพาคุมั่นไปเที่ยวที่เกาะบอเนียวแต่ไม่ทันไรครับก็มีเสียงปืนดังขึ้นชายคนนั้นถูกยิงตายอีกอสตาร์รถหนีนะฮะนีน่ารัวยิงใส่เขาครับเธอเปลี่ยนแมกกาซีนแล้วก็ยิงรัวจนไม่ยั้งครับจนล้อรถนะฮะเกิดระเบิดเสียหลักวิ่งเข้าข้างทางไฟลุกท่วมนะฮะด้านล่างในรถเนี่ยเวลานั้นเนี่ยอีกอก็รีบหนีออกมาจากรถครับนีน่าวิ่งตามนะฮะแต่รถเกิดระเบิดจนเงินปลิวอ้วนไปทั่วอีกอหันมามองเธอก่อนจะรีบหนีต่อไปนีน่าครับนำเงินส่วนที่เหลือนะฮะไปคืนโฉมงามครับแต่มันหายไปเยอะมากจนโฉมงามถามว่าได้มาแค่นี้เองเหรอในเวลานั้นเองครับลูกชายกระซิบบางอย่างกับเธอโฉมงามครับให้ลูกน้องจอบปืนใส่นีน่าก่อนที่ลูกชายเธอครับจะพาตัวแม็กออกมาลูกชายของเธอนะฮะขอให้ปล่อยนีน่าและแม็กไปโฉมงามครับยอมตกลงทําตามที่เธอบอกนะครับยอมลดปืนลงและให้ลูกชายตัดเทปที่มัดตัวแม็กออกนะฮะโฉมงามบอกให้นีน่ารีบพาแม็กออกไปครับหลังจากนั้นครับอีกอก็ขับรถพุ่งเข้าชนรถของพวกเขาจนพลิกคว่ำนะฮะนีน่ายังพอมีสติเธอปลดสายลัดออกแล้วใช้ตัวบังแม็กเอาไว้ในเวลานั้นฮะอีกอที่ฟื้นขึ้นมารีบคว้าปืนมายิงใส่พวกเธอแต่
ที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อโซเซียลูกสาวของเขานะครับเหมือนกับที่เธอทําเพื่อแม็กแม็กขอร้องให้ปล่อยอีกอไปแต่พออีกอยืนขึ้นนะครับเขากลับไม่สํานึกเขาพูดว่าที่ทําไปก็เพราะร้อนเงินนีน่าก็เลยซัดเขาจนสลบมีเสียงรถตํารวจกําลังใกล้เข้ามาครับเธอรีพาแม็กหนีไปนีน่านะฮะก็พาแม็กมาส่งถึงที่บ้านนะครับเขาถามเธอว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมนีน่าเลยบอกเขาว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเขาก่อนที่แม็กจะเดินเข้าไปในบ้านพ่อแม่เลี้ยงของเขาแล้วก็กอดต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นนีน่ามองภาพพวกเขากอดกันเธอดันยิ้มให้แม่เลี้ยงแม็กนะฮะแต่พอเดินรับหลังออกมาก็กลับร้องไห้ออกมานีน่าก็ไปนั่งเงียบๆในห้องเพียงคนเดียวครับในเวลาต่อมาครับเธอได้ยินเสียงคนมาครับจึงลุกขึ้นอย่างลุกลี้ลุกลนแล้วก็แอบมองผ่านช่องตาแมวที่ด้านหน้านะฮะมีแม็กมาหาเธอพอเธอเห็นนะฮะเธอก็โผงเข้ากอดแม็กครับจากนั้นแม็กก็ถามเธอครับว่าเป็นยังไงบ้างเธอจับแม็กไปนั่งกินอาหารด้วยกันเขายิ้มให้เธอครับมันยิ่งทําให้นีน่ายิ้มอย่างมีความสุขแม็กบอกว่าครัวของเธอมันดูเล็กมากเลยเขาขอให้นีน่าเล่าเรื่องพ่อแท้ๆให้ฟังหน่อยและเรื่องราวทั้งหมดของพวกเขานะฮะในเวลานั้นเองนะฮะมีผู้หญิงก้าวลงจากรถเดินมาหานีน่าเธอกดออดที่หน้าห้องด้วยความระแวงนะครับนีน่าคว้ามีดเดินไปที่ประตูส่งสัญญาณให้แม็กอยู่เฉยๆเธอส่องดูก่อนที่จะซ่อนมีดไว้ด้านหลังและเปิดประตูต้อนรับนีน่าทักทายผู้หญิงคนนั้นว่าแม่ครับแม่เธอบอกว่านีน่าพาตัวเองไปหาเรื่องอีกแล้วตอนนี้ทุกคนรู้เรื่องนีน่าไม่ตายกันหมดรวมถึงเรื่องลูกชายของเธอแม็กด้วยนะครับแม่ของนีน่านะครับบอกว่าทุกอย่างกําลังจะดิ่งลงเหวแต่ว่าโชคยังดีที่เธอมาทันเวลาทางด้านอีกอเขาก็ถูกนําตัวส่งให้หัวหน้าทีมหน่วยข่าวกรองอีกอนะครับบอกหัวหน้าว่านีน่าเป็นตัวอันตรายต่อหน่วยข่าวกรองครับหัวหน้าเขาเปิดภาพที่อีกอทรยศไปร่วมขนเงินที่คฤหาสน์ของวัวโต้ร่วมกับคนของแม่โฉมงามครับอีกอรู้ว่าไม่น่ารอดจึงขอคุยกับลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นไงกันบ้างครับผมนะฮะกับหนังเรื่องมาเธอเดย์ครับผมนะฮะถ้าสนุกก็อยากให้ทุกคนไปลองดูกันนะครับมันเป็นหนังที่บอกเล่าถึงชีวิตของคนที่เป็นแม่นะครับที่ต้องปิดตัวตนอยู่เบื้องหลังไม่ให้ลูกได้รับรู้นะครับจนเกิดปัญหามากมายก็ตามมาในภายหลังนะฮะเพราะตัวแม่ก็มีอาชีพเป็นหน่วยข่าวกรองลับอะไรประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครดูแลชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องนี้นะฮะกับ Movie for You ได้ทําคลิปดีๆต่อมาเรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ